수업에 사용할 준비물을 살펴볼게요. 베이지 키트 박스를 먼저 열어볼까요? 선택하신 인형 크기에 따라서 파울라 레이나 또는 블라이스 패턴이 포함됩니다. 두 개를 다 선택하셨다면 두 권의 패턴북을 받아보게 되세요. 파일즈마다 챕터별 보관용 패턴을 끼워두었어요. 가장 뒤에는 바로 잘랐을 수 있는 두꺼운 페이퍼 패턴을 따로 준비했습니다. 파일에 끼워드린 패턴은 보관하시고 수업에서는 두꺼운 패턴지를 오려서 사용하세요. 자른 패턴은 각 챕터에 같이 끼워서 보관하면 다음에 사용하기에도 편리합니다. 모든 패키지의 원단들은 실수를 대비한 여유분을 고려해서 넉넉히 넣어드렸어요. 챕터 1과 2의 연습 원단과 가방 재료는 같이 포장했는데요. 제가 영상에서 종종 사용하는 왕핀의 구입처를 묻는 분이 많아서 선물로 두 개씩 넣어드렸어요. 선드레스 패키지를 볼게요. 커피와 홍차는 시음용이 아니고요. 염색용입니다. 수업에서는 시료 염색을 해볼 거지만 홍차와 커피 염색도 경험해 보실 수 있도록 동봉했어요. 체크 린넨 튜닉 패키지고요. 민소매 원피스 패키지예요. 티어드 원피스 패키지에는 포함되는 재료의 종류가 많으니 꼭 수업 노트의 내용을 확인해 주세요. 에스닉 자수 원피스 패키지에는 자수실이 포함되고요. 보넥과 스타킹 패키지에는 두 가지 심지가 함께 포함됩니다. 다음은 도구 박스를 열어볼게요. 종류가 많죠? 하나씩 용도를 설명드릴게요. 포장된 하얀 심지는 찢는 자수 심지예요. 신축성 원단이나 아주 얇은 원단 등을 재봉틀로 바느질할 때 보조해주는 심지입니다. 원단용 초키 가유입니다. 톱니가 있어 재단 시 밀리지 않아 제가 애용하는 가위예요. 송곳은 재봉 시 위에 원단이 밀리지 않게 눌러주는 용도예요. 구호 킬팅 바늘입니다. 손바느질이 필요한 부분과 수를 놓을 때 사용할 거예요. 구에 65 가정용 재봉틀 바늘이에요. 얇은 원단용 미싱 바늘입니다. 옷을 뒤집을 때 사용하는 겸자예요. 원단 임시 고정에 사용하는 딱풀입니다. 시접의 올플림을 막아주는 올플림 방지액이에요. 패턴을 그릴 때 사용하는 열펜과 수성펜이고요. 시접자는 시접 표시에 사용합니다. 0.3mm 극세 시침핀인데요. 보통 실크핀보다 가늘어서 원단의 구멍이 덜 납니다. 실고물을 끼울 때 사용하는 돗바늘이에요. 손바느질용 피스의 아플리케 실입니다. 아사나 론 같은 얇은 원단용의 파인 프라임 미싱실이에요. 그리고 고무 골무와 쇄골무입니다. 쇄골무는 손가락 사이즈에 맞춰서 사용하실 수 있게 각각 다른 크기로 3개를 넣어드립니다. 
도구 소개는 여기까지이고요. 이외에 추가로 갖추셔야 하는 도구를 알려드릴게요. 다리미와 다림질판, 분무기, 고운 사포판입니다. 다림질판은 가정용 넓은 것을 쓰셔도 좋아요. 다리미는 끝이 좁은 형태라면 작은 인형 옷을 다릴 때 편리합니다. 고운 사포판은 패턴을 그릴 때 사용하는데요. 휴대용 다리미판을 구매하셨다면 안쪽에 사포판이 내장되어 있습니다. 염색 작업하실 때 500ml 정도의 계량컵 2개, 소금, 니트릴 장갑, 앞치마, 넓은 비닐봉지가 필요합니다. 제 강좌에서는 메이크업을 지우지 않고 기존 페인팅을 보완하는 방법을 알려드릴 거예요. 눈썹 수정에 갈색, 흰색, 수성 색연필이 필요하고요. 볼터치 보강에 파스텔이 필요합니다. 메이크업 브러쉬도 좁은 것과 풍성한 것두 가지 정도 있으시면 좋고요. 교체용 속눈썹과 안구도 준비합니다. 매직 블럭, 면봉, 공예용 본드, 아세톤, 헤어드라이어도 준비해 주세요. 필요한 준비물은 여기까지입니다. 다음 강의에서는 기초 손바느질을 함께 해보도록 할게요. 감사합니다.